नमस्कार मी पूनम अपराज ई नवा काळच्या बुलेटिन मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत नजर टाकूया दिवसभरातल्या काही ठळक घडामोडींवर खालिस्तानी दहशतवाद्याने घेतली कॅनडाच्या पंतप्रधानांच्या पत्नीची भेट भारत दौऱ्यावर आलेले कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्या मुंबईतील कार्यक्रमाला खालिस्तानी दहशतवादी उपस्थित राहिल्याने मोठा वाद निर्माण झाला कॅनडाच्या पंतप्रधान जस्टिन यांच्या पत्नी सोफी यांची इंटरनॅशनल शीख यूथ फेडरेशन या संघटनेचा सदस्य आणि पंजाबच्या मंत्र्याच्या हत्येच्या कटातील दोषी दहशतवादी जसपाल अटवालने मुंबई येथे भेट घेतली इंग्रजीचा पेपर पुन्हा होणार नाही बोर्ड अध्यक्षांकडून स्पष्टीकरण राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मंडळाने पुन्हा बारावीचा पेपर घेण्याबाबत मौन सोडले बोर्डाच्या मते बारावीचा इंग्रजीचा पेपर पुन्हा घेतला जाणार नाही पेपर सुरू झाल्याच्या दीड तासांनंतर हे फोटो बाहेर आल्याने याला पेपर फुटला असं म्हणता येणार नाही तसेच या प्रकरणाची गैरप्रकार म्हणून नोंद घेतली जाईल असंही बोर्डाने म्हटलंय गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना लिलावती रुग्णालयातून तात्पुरता डिस्चार्ज गोव्याचे मुख्यमंत्री पर्रीकर यांना गुरुवारी सकाळी मुंबईतील लिलावती रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला डिस्चार्ज मिळताच पर्रीकर गोव्यात गोव्याकडे रवाना झाले राजधानी पणजीत पोचताच त्यांनी गोवा विधानसभेत जाऊन स्वतः राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केलाय पर्रीकर गेल्या आठ दिवसांपासून मुंबईतील लिलावती रुग्णालयात पचनक्रियेतील बिघाडावर उपचार घेत आहेत पी एन बी घोटाळ्याप्रकरणी नीरवच्या नऊ कार आणि गीतांजलीचे शहाऐंशी कोटींचे शेअर्स आणि म्युच्युअल फंड जप्त ईडी आणि सीबीआयची कारवाई सलग आठव्या दिवशी सुरू आहे पी एन बी घोटाळ्याप्रकरणी गुरुवारी नीरव मोदीच्या मुंबईतील फार्म हाऊसवर छापाही टाकण्यात आला त्याशिवाय नीरवच्या नऊ आलिशान कारसह शहाऐंशी कोटींचे म्युच्युअल फंड आणि शेअर्सही जप्त करण्यात आले शिवसेना ही परळी मतदारसंघातून विधानसभा निवडणूक लढवणार नेहमीच राज्याचे लक्ष लागून असते त्या परळी विधानसभेची निवडणूक यावेळी शिवसेना ही लढवणार आहे निवडणूक लढवण्याबाबतचे आदेश शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत मातोश्रीवरून हाच संदेश घेऊन मी आलो आहे अशी घोषणा शिवसेनेचे देगलूरचे आमदार सुभाष साबणे यांनी केली पेरू देशात दरीत बस कोसळून चव्वेचाळीस जणांचा मृत्यू पेरूच्या आरेक्विपामध्ये एक बस डोंगर दरीत कोसळली या भीषण अपघातात चव्वेचाळीस प्रवाशांचा मृत्यू झालाय तर चोवीस जण जखमी झाले नवाज शरीफांची पक्षप्रमुख पदावरून न्यायालयाने केली हाकालपट्टी पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ही नवाज शरीफ यांची पाकिस्तान मुस्लिम लीग पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून हटवले धन्यवाद उद्या भेटूया सायंकाळी सात वाजता तोपर्यंत ऑनलाईन वाचा अपडेटेड राहा